，带着龙蛇兵器的时代，不过是骄阳困在云海。飞马踏印出期待，也许从前平凡空白，一地中苦情感来。落花灯水熬这个派，世事无常一道之外，龙蛇纷扰着心海，老是雷家的溺爱。长路相伴是一生的所爱，风轻云淡，笑看天地。你今天可以把我打死，只要你觉得自己够本事，好吗？嗯、铁山靠。《国术实录》中提到过，是国术中各种刚猛暴烈的拳法中最为经典的招式，而这门拳术便是八级拳。八级分为大架和小架，大架是打法，小架是练法装功。只练大架虽然也能出功夫，很能打，但是不能练出内劲来。八级擅长肘击，也是枪术演化来的，以逼当枪，扎到人非死即残。而且八级拳术练到高层境界也有洗髓之法，那就是哼哈二阴。哎呀，可惜，还没到洗髓的境界。到了，你还能站那儿吗？去那个叫王超的小子练的跟唐子辰一样的功夫
，这小子真欠扁。少阳，不急不急，干什么干什么？你赢了，我功夫不到家，再打下去，难道真为了这点屁事你死我活吗？不打了，我输了。哼，说的没错。嗯。哎，两位两位。你们打的都不错，我做东，今天晚上请你们两位吃饭。<笑>好，你功夫很好，我是有备而来，输了不奇怪。不打不相识，一起喝个酒吧。哎，不是你，哎，你什么人？花钱的事你要跟我争？嗯。李会长，没问题，去吧，打的不错。嗯。嗯拜拜。来，这边，就这儿吧，吹吹海风。哎，请问需要点什么？啊，烧酒一坛。嗯，哎，好。赵兄弟，嗯，那个，我看你又练八极又练通背的，然后你还有实战经验，你怎么会是大学生呢？知道你们习武的人啊，不爱喝红的，白的姐也能陪。啊、来吧，走一个。赵兄弟，来，不打不相识啊！不打不相识，随意随意。嗯，来，坐坐坐。哎呀，我从小练八极拳，这是我爷爷传下来的。后来漂泊到海外，被一家老板看上，也是贪图钱，打上了黑市拳。拳赛不正规，失手打残了一个拳手，他的老板扬言要废了我。幸好我挣了些钱，那里待不下去了，就回东南曼城读书，圆圆大学梦。不过现在钱用的差不多了，这不，你们道馆的人在学校和禅音沙的人杠上，我寻思赚点外快，就当打手来踢馆了。嗯嗯，哦，原来是这样。那禅音沙是什么人啊？就那女的，我知道是那女的。<笑>我来解释吧，东南曼城搏击一姐，自称的哈，经常跟人说能跟世界顶级国术实战大师唐子晨硬刚一分钟不倒。唐子晨你认识吧？呃，可能我略有耳闻，国术大师嘛。对，国术大师唐子晨，一分钟不倒，也不知道是真是假。最近特别嚣张，到处踢馆，明里暗里就想争个第一。争这个干嘛？练武的你不想争啊？哎，真没那本事，也不是实力问题。见过太多，不了解不死人，不可能去争那玩意儿。哎，也对。来，喝酒。嗯，可人家势力大，家庭背景雄厚，号称什么要统一东南曼城的搏击圈，当什么武林盟主之类的。<笑>这不可笑。嗯，是我我也想，只不过现在人不学武了。你说统一武林，就跟说要拳打北郊敬老院，脚踩南山幼儿园一样，世人不 care 这事儿了。就算你是武林盟主，被警察带走的时候，看新闻的观众还是会笑得合不拢嘴。我给你们学一下。嗯，你们凭什么抓我？我是武林盟主。老实点儿，身份证、县住地址、家里有什么人吗？我是武林盟主，你们凭什么？哎哎哎哎哎，凭什么？干什么你们？你,你说。喝酒喝酒，来来来来，干干干干干，干了啊！来，青龙，嗯嗯，你这是干什么？你不要推脱，你听我说啊，练拳人要想安身立命非常困难，混得好还好，混得不好，往往浪迹天涯，衣食无着，最后就是杀人亡命啊！任凭你拳术打得再好也是枉然。当年郭大师的拳术怎么样？还不是要投靠大官荣老爷？这卡里面的几万块钱是我积攒下来的。如今的国术传承实在是快断绝了。你练得不错，好好读书，静下心来才能把拳术提高。一时的胜败并不算什么，以后咱俩随时切磋。嗯，我反而希望那个禅音沙去中国武林盟主。如果真这样，我愿意追随他。来来。
多谢兄弟，告辞。有意思，如果你能得到唐子辰的真传，那我出钱办个武林大会，有意思。<笑>我需要你安排一个专业人手帮我去一个地方探一探情况。地址：天星湖小区十八栋。我要知道别墅内所有情况和详细的照片，特别是如果他有练功场，让你的手下务必拍得足够详细。我们天神的人。两个字，专业。哎，对了，组织最新悬赏唐子辰，有内部消息能透露吗？这个得另外收费。哎，好说好说，没问题。组织在之前派过三名杀手追杀过唐子辰，这三个杀手等级很高，自由度也很高。组织并不清楚他们追到了哪里，只知道没过多久，他们的通讯定位突然打开了，位置在美洲。我们不知道他们在哪里遭遇了唐子辰。也彻底失去了唐子山的踪迹。那他们人呢？嗯，失去联络了，应该是凶多吉少。哎，现在这件事已经引起了上面的重视。哪个上面？当然是最上面的那位。把你手上所有有关唐子山的消息都发给我。你的报酬我会打到你的账户。好说。嗯、王超，看你这么喜欢切磋武艺，我身边有几个保镖也挺能打的。你有兴趣的话，我在楼下等你。楼下。嘿，我就在你楼下波兹街，东南满城 CBD 了吧？嗯张总，帮我把车开到车库里，然后上来。好的。我告诉你啊，他们都是退役以后的雇佣兵，在非洲的丛林经过严格的训练，真刀真枪真傻，基本上没了人性，所以动起手来最为可怕。你还敢不敢和他们比试？雇佣兵，雇佣兵运用的狙击手段，多是不顾自身安危，杀敌为上，往往与目标同归于尽，都在所不惜。完成任务就是他们的天职。陈姐。您遇到过雇佣兵吗？无数。那您能打赢他们吗？这个话题没有意义，因为不同时间、不同地点，我也可能成为他们的一员。而那个时候，我自己的打法也会有很大的变化。杀敌是第一要义。难怪刚刚看那三个保镖的眼神冷酷无情，原来是这样。首先对自己狠，才能在搏击中对别人狠。不过，张总，您怎么会有雇佣兵战士做保镖？<笑>怎么，你看着有点紧张啊？没有，我我没紧张，我只是只是，可能是这电梯里有点闷。<笑>
我能理解，你不用紧张，放轻松。等下还要和我的保镖切磋呢。这个张总生意做得好大，这可能还只是个分部。看来曹毅说我有机会接触到上流社会的人物，果然是真的了。来。请吧。总有一个。世界，等另一个人突然的出现，尘封悄悄定格新的画面，一场偶遇，一生留恋。等我走进你的视线。越浅。